lebih pantas, lebih smooth. Mungkin ini adalah gelaran yang sesuai untuk OnePlus 7T. Tetapi, dengan sedikit peningkatan yang dilakukan, adakah berbaloi untuk korang upgrade? Saya Pak An bakal membongkarkan segala pertanyaan korang. Hai guys, selamat datang ke channel Pak Anah Hantai. Kalau korang memang follow brand OnePlus, normal tradisi OnePlus ni biasanya dia akan rilis dua model dalam setahun. Tapi, tahun ni agak berbeza sebab OnePlus 7T ni je dah model keempat yang OnePlus rilis. Yang tu belum termasuk OnePlus 7T Pro dan versi McLaren. Okey, untuk versi T ni biasa akan dilancarkan pada penghujung tahun dan peningkatannya boleh kata tak banyak tapi agak penting untuk perfectkan phone tu. So, apa yang baru dekat OnePlus 7T ni? Kalau dibandingkan dengan OnePlus 7, 7T ni dikuasakan dengan chipset yang lebih berkuasa dengan kamera yang baru, bateri lebih besar dan teknologi pengecasan yang lebih pantas dan features paling best dah dibekalkan dengan 90Hz refresh rate yang dulunya hanya ada pada versi Pro. So, seperti yang korang nampak, kotak OnePlus 7T ni lebih panjang boleh kata dari mana-mana kotak OnePlus setakat ini dibaluti dengan warna merah dan kombinasi tulisan hitam yang lebih minimalis. Di bahagian belakang tertulis spek highlight. Unit yang saya unbox ini adalah 8GB RAM, 128GB ROM warna frosted silver. Untuk makluman korang, 7T dan 7T Pro ni masing-masing max 8GB RAM saja. Hanya versi McLaren je yang ada 12GB RAM. Set saya ni adalah import set yang diterbangkan terus dari India since dekat Malaysia pun belum rasmi lagi. Tapi kalau korang nak cari dekat Malaysia, saya boleh rekomenkan korang beli dekat Techbug. So far dia jual sekitar RAM 2899. Dalam kotak first kali korang akan dapat Quick Start Guide, Invitation Letter, TPU Clear Case dan SIM Ejector Tool, Kabel USB-A to USB-C berwarna merah, Ha, adapter baru ni yang dipanggil Warp Charge 30T. Basically masih 30W tapi OnePlus claim adapter baru ni dapat mengoptimumkan pemindahan tenaga 23% lebih cepat dari Warp Charge 30 yang biasa. Dan ini adalah OnePlus 7T. Dari depan sekali pandang memang kelihatan sama je macam OnePlus 7. Not sebagai selfie camera masih dikekalkan. Tapi kalau tengok dari belakang memang tak boleh tipu kalau ni memang OnePlus 7T. Dari kanan, butang power dan alat slider untuk silentkan phone. Dari kiri hanya ada volume rocker. Dari atas ada lubang mic dan grill speaker. Dan untuk bahagian bawah ada SIM tray yang menyokong dual SIM tanpa micro SD tambahan. Port USB-C dan terakhir lubang stereo speaker kedua yang ditune oleh Dolby Atmos. Kalau korang berharap lubang audio jack dikembalikan, saya terpaksa cakap please guys move on. Panel belakang dari lapisan kaca dengan keemasan matte yang terasa lebih premium bila dipandang dan dipegang. So, untuk OnePlus 7T, nampaknya OnePlus cuba mengikut jad langkah pesaing dengan menggunakan rekaan bulat pada kamera belakangnya. Tapi, entah kenapa sometimes saya terasa macam nice juga tau design ni. Sin macam dah boring pula tengok design kamera standard yang ada pada kebanyakan phone sekarang ni lah. Oh ya, yeah, bump kamera dia agak tebal guys. Untuk elakkan terasa ketebalan tu, korang digalakkan lah pakai case. Di sebalik kamera bulat tu, tertanam 3 kamera dengan penambahan sensor baru ultrawide dan telephoto. Kamera utama 48MP dengan bukaan aperture yang lebih besar, f1.6 memberikan lebih cahaya. Kebanyakan smartphone agak struggle untuk shoot detail objek jarak dekat. Dengan mode micro, segalanya lebih mudah guys. Okey, lensa kedua 16 megapixel ultra wide dan 8 megapixel telephoto. Untuk rakaman video pula sehingga 4K 60 fps terbina. Manakala untuk kamera hadapan 16 megapixel terbina juga mode portrait untuk selfie yang lebih menarik dan penstabilan EIS untuk rakaman lebih smooth. Antara features gila yang ada pada 7T, of course screennya yang menyokong 90Hz refresh rate yang membuatkan korang ketagih lah dengan kelancaran sentuhan tu. Skrin berukuran 6.55 inci, Fred AMOLED dengan sokongan HDR10 Plus dan keterangan Max 1000 nit yang menakjubkan tu membuatkan saya terlupa kalau resolusinya hanya Full HD Plus je. Satu lagi kalau korang bukan fan screen curve, mungkin 7T ni sesuai untuk korang sebab screennya jenis flat. Ada lagi yang best, stereo speaker Dolby Atmos ni memang awesome guys. Serius, layan gila walaupun tanpa iPhone. Salah satu kemas kini utama yang menjadikan prestasi OnePlus 7T ni superb adalah chipsetnya yang dikuasakan dengan Snapdragon 855 Plus. Chipset ni menawarkan sehingga 15% peningkatan kuasa grafik. Ya, mostly gaming phone je lah yang banyak pakai chipset ni. Digandingkan pula dengan storan berasaskan UFS 3.0 yang menawarkan kepantasan dalam menulis dan membaca data pada peranti sekaligus menawarkan prestasi yang lebih lancar, smooth baik ketika gaming ataupun melakukan touch harian. 
berbekalkan 3800 mAh bateri dengan kombinasi skrin 90Hz refresh rate dan pemproses yang lebih tinggi memberikan jangka hayat bateri yang lebih baik. Paling best, teknologi pengecasan baru WAP 30T OnePlus ni memang super duper laju. 23% lebih laju dari WAP Charge 30 OnePlus 7. Dari hasil tes saya memang terbukti kelajuannya dari 0% ke full charge ambil masa sekitar 1 jam 10 minit macam tu lah. Malah kalau korang charge sambil gaming pun boleh dapat full speed tapi tak digalak akan amalkan selalulah untuk penjagaan bateri. Kalau dah prestasi power, gaming mesti awesome kan? So, 7T juga dilengkapi dengan game space atau lebih dikenali sebagai fanatic mode yang akan mengoptimumkan segala sumber untuk memberikan prestasi max. OnePlus akhirnya mendengar rayuan user dengan mempertingkatkan haptik pada OnePlus 7T dengan motor getaran yang lebih besar, lebih accurate dan lebih baik dari previous model. Untuk biometric security, terbina cap jari di dalam skrin but saya terasa face unlock dia memang lagi laju, lagi accurate. Kurit guys. Sistem operasi menjalankan Android 10 dengan antaramuka Oxygen OS yang menjadikan OnePlus 7T antara peranti terawal yang menggunakan Android 10. Kata OnePlus terdapat lebih 370 tweak dan software optimization antaranya cache baru, dark mode, Zen Mode, Game Space dan banyak lagi. So kalau kita cerita semua pasal Pro, apa cons dia? Antara kekurangan yang biasa dengan produk OnePlus ni, tiada penerafan IP68 water dan dust resistant. Tak ada wireless charging dan tak ada headphone jack. So apa pandangan korang? Macam biasa guys, kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, komen, share. Dan paling penting, subscribe plus onkan sekali tombol loceng untuk update terpantas. Saya Pak An, jumpa lagi di next video.